హే గాయస్ వెల్కమ్ టు మన స్టార్స్ నేను మీ ధనుష్ సో బిగ్ బాస్ సీజన్ సిక్స్లో థర్డ్ వీక్ హెల్ప్ని టైప్ అయిన కంటెస్టెంట్ నేహ చౌదరి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆమెతో మాట్లాడి ఎన్నో విషయాలు తెలిసిన ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం పిగ్గా హాయ్ నేహ ఫైన్ ఫైన్ ఎలా ఉన్నారు సూపర్ సూపర్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎలిమినేషన్ అనమాట సో అందరూ అదే అంటున్నారు సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఎలిమినేషన్ సేమ్ ఫీలింగ్ ధనుష్ అంటే ఎక్స్పెక్ట్ ది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అని నేను డే వన్ నుంచి కూడా అంటూ ఉంటాను బట్ యాజ్ మీరు అంటున్నట్టుగా ఎవరమైనా ఎప్పుడైనా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఒక ఒక వీక్లో రావాల్సిందే బట్ ఇంత తొందరగా వస్తానని అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మీరు బయటకు రావడానికి రీజన్స్ ఏమై ఉండొచ్చు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఐ ఐ హ్ జెన్యున్లీ ఐ హ్యావ్ నో ఆన్సర్ ఫర్ ఇట్ వస్తున్న అక్కడ నిల్చున్నప్పుడు కూడా లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా ఉంటే ఎలా ఆడాలి ఎలా చూపించాలి ఈ పొజిషన్ వరకు నాకు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకి నేను ఎలా పే బ్యాక్ చేయాలనే థాట్లోనే ఉండే కాబట్టి నేను వస్తానని అస్సలు లేదు ఊర్లో లేదు ఇప్పుడు కూడా ఇది లైక్ ఇట్స్ ఆల్ నో ఆన్సర్ ఫర్ ఇట్ రీజన్స్ ఏమై ఉంటాయి అనేది అయితే అర్థం కూడా అవ్వట్లేదు నాకు కూడా ఐ మీన్ మేబీ మీకే ఇంకా బెటర్గా తెలుస్తుంది ఏమో బయట నుంచి చూసారు కాబట్టి సో మనకి మనకి ఎలా ఆడాం అనేది ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి మీ వరకు మీరు ఎలా ఆడాం అనుకుంటున్నారు ఓ దాట్ ఐ కెన్ సే ఇస్ లైక్ ఐ బీన్ మై రియల్లీ బెస్ట్ అని అనిపించింది ఈవెన్ నా నా పర్స్పెక్టివ్లో టాస్క్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కానీ ఇంజురీ అయినప్పటికీ ఒకసారి ఆగినందుకే చాలా రిగ్ రిగ్రెట్ ఫీల్ అయ్యాను చాలా ఎక్కువ నొప్పి ఉంది కాబట్టి మనం ఆగిపోయాను బట్ దాని తర్వాత కూడా చాలా పుష్ చేశాను ఐ ఐ థింక్ ఐ గేవ్ మై బెస్ట్ ఐ బీన్ మై సెల్ఫ్ సో బికాస్ ఆఫ్ రేవంత్తో పెట్టుకున్న ఇష్యూస్ వల్ల ఏమన్నా బయటకు వచ్చానని ఏమన్నా అనుకున్నారా అలా మీరు అనుకున్నారా అలాగే ఎందుకు అనిపించింది కొంచెం కానీ నాకు అనిపించింది మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ అంటే రేవంత్ అయినాయి కదా సో నాట్ జస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ అంటే మీరు అంటున్నట్టుగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ తన తోటే కాదు చాలా మంది తోటి కూడా ఉంటాయి బట్ నా నా బిహేవియర్ ఆ నా మై సెల్ఫ్ నేను బయట ఎలా ఉంటాను ఏంటంటే ఎవరితో ఏదైనా ఇష్యూ అయినా ఐ గో సిట్ అండ్ సాల్వ్ ఇట్ అవుట్ అండ్ ఎందుకనంటే ఆ హీట్ ఆఫ్ ది మూమెంట్లో ఆ టాక్లో ఏదో మాట్లాడేస్తాం ఏదో అనుకుంటాం ఏదో అజంప్షన్స్లో ఉంటూ ఉంటాం అవతల కాలు కానీ మనం కానీ సో నేను అన్నీ క్లియర్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాను ఈవెన్ రేవంత్ కూడా చాలా థింగ్స్ క్లియర్ చేసుకున్నా అయినా కూడా కొన్ని సార్ట్ అవ్వలేదు బట్ ఆ రీజన్కి వచ్చుంటాను అని అయితే నేను అనుకోను ఎందుకంటే ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో ఓన్లీ ఆ రీజన్కి ఆడియన్స్ నన్ను బయటకు తీసుకొస్తారు అని అయితే నేను అనుకోవట్లేదు వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యువర్ రేవంత్ గేమ్ ప్లే అంటే రేవంత్ గేమ్ ప్లే పై ఒపీనియన్ చెప్పాలి అని అంటే సి ఐ డోంట్ వాంట్ టు యాక్ట్ బట్ ఆర్ నార్ లై బట్ నాకైతే నచ్చలేదు నా ఐఎమ్ నాట్ రియలీ హ్యాపీ ఆర్ అప్రిషియేటివ్ టువర్డ్స్ ఇట్ లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఫర్ ఇట్ నాట్ జస్ట్ వన్ బట్ అదర్వైజ్ సి తన వర్షన్లో తను ఉన్నాడు తన గేమ్ తను ఆడుతున్నాడు సో నేనెవరు జడ్జ్ చేయడానికి అనే వ్యూలో ఉంటాను అది ఎవరు ఎవరైనా కానీ అక్కడ మీరు ఇంకొక పేరు తీసినా కూడా అదే అన్నా హూ ఆమ్ ఐ టు జడ్జ్ దేర్ గేమ్ బట్ అదర్వైజ్ హీస్ ప్లేయింగ్ హిస్ గేమ్ కొంచెం ఇంకొంచెం మంచిగా మా మాట్లాడుతూ మంచిగా ఆడితే బాగుండు అనే ఫీలింగ్ అంతే సో మీరు థర్డ్ వీక్లో ఎలి ఎలిమినేట్ అయిపోయారు సో మీకంటే వీక్ కంటెస్టెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నారు అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఇందాక నేను ఇందాక అది వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటూ నేను రియలైజ్ అయిన పాయింట్ ధనుష్ నేను ఆడిన వాళ్ళందరూ ముందుకు వచ్చినారు ఆడిన వాళ్ళు వెనకాలకు వచ్చినారు నేను ఎక్కడికి వచ్చినాను మీరు ముందే కూర్చున్నారు ముందుకు వచ్చినాను సో నేను ఆడాను కదా ఆడిన వాళ్ళు వెనకాల ఉన్నారు కదా వెనకాల నిల్చొని ఉన్నారు కదా యు గాట్ ద ఆన్సర్ సో ఎనీ నేమ్స్ మీరు పర్టికులర్గా ఇవి వీళ్ళు థర్డ్ వీక్ వచ్చే కంటె కంటెస్టెంట్స్ నేను వచ్చాను అలా అయితే నేను సి లోపల ఉన్నప్పుడు మేబీ వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కావచ్చు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కావచ్చు అని అనుకున్నాను డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ఆట ఒకరిది కాదు అందరిది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం కళ్ళ ముందు అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తున్నారు జనాలకి వేరే జడ్జ్మెంట్స్ అవుతున్నాయి అనేది అది మనకు తెలియదు ఎందుకంటే మనం ఉన్నంతసేపు మనం మనంగా ఆడుతూ ఉంటాం కానీ వాళ్ళు ఇలా అనుకుంటుంటారని ఎవరు ఆడం సో వేరే వాళ్ళు వెళ్తారు అనేది అనుకున్నా నేనైతే వెళ్ళను అని అనుకున్నాను సో మీ టాప్ ఫైవ్ ఎవరు ఇప్పుడు ఉన్న ఈ త్రీ వీక్స్ గేమ్ మీరు చూస్తున్నారు కాబట్టి హూ ఈస్ యువర్ టాప్ ఫైవ్ ఐ డెఫినెట్లీ డూ వాంట్ టు మేక్ అన్ ఒపీనియన్ అబౌట్ ఇట్ నాట్ టు బీ సేఫ్ ఆర్ ఎనీ వే బికాజ్ దాని గురించి చెప్పాలి అని అంటే సి నాకు ఫస్ట్ వీక్లో ఉన్న ఒపీనియన్స్ ఒకళ్ళ మీద సెకండ్ వీక్లో లేవు సెకండ్ వీక్లో ఫామ్ అయిన ఒపీన
నో కమెంట్ ఆన్ దాట్ బికాస్ నేను ద బెస్ట్ అనుకున్నాను ఐ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అని అనుకున్నాను నేను థర్డ్ వీక్ వచ్చేసానుగా మరి సో ఇప్పుడు నేను ఎలా చెప్పగలుగుతాను ఎవరు బెస్ట్ మీరు ట్రావెల్ చేసిన ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మీరు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎవరు జెన్యున్గా ఆడుతున్నారు ఎవరు ఫేక్ చేస్తున్నారని మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది కదా సో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో ఎవరు పేర్లు చెప్తారు దాని గురించి యూనో టాక్ ఒక ఒపీనియన్ షేర్ చేయడానికి ధనుష్ నేను త్రీ వీక్సే ఉన్నాను త్రీ వీక్స్లో ఐ థింక్ మనిషిని మనం జడ్ చేయడానికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సరిపోతాయి అది బయట బిగ్ బాస్ హౌస్ లో అస్సలు కాదు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో దట్స్ రియలీ రియలీ నాట్ అన్ ఈజీ కాల్ బికాస్ ప్రతి ఒక్కరు కాన్షియస్ ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరు సమ్ ఆర్ ది అదర్ వే ఇండస్ట్రీకి సమ్ ఆర్ ది అదర్ వే ఇండస్ట్రీకి రిలేటెడ్ ఉన్న వాళ్ళే అండ్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ వే కెమెరాస్ ఫేస్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళే సో ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ నాట్ సే కొంతమంది నాకు ఒక ఒక పర్స్పెక్టివ్లో ఫేక్ అని అనిపించినప్పుడు కొన్ని విషయాలు రియల్గా ఉన్నారు బట్ ఒక పర్స్పెక్టివ్కి వచ్చేసరికి మాత్రం అసలు వీళ్ళు రియల్ చేస్తున్నారా ఫేక్ చేస్తున్నారా అర్థం కాని సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇంత తొందరగా ఆ కన్క్లూజన్ ఇవ్వడం కరెక్ట్ అవుతాను కంప్లీట్గా వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ my experience is beautiful i am happy i am proud of myself in one word is samachran lo aa show it's one of the biggest reality shows of tollywood so 21 mandi velthunaru lopal ki adu 21 mandi velladam kuda it's for the first time so vallallo nen okka daniga velladame akkade for me i am like i'm happy and i'm a winner so yeah so finally next malli emana chances stay le chances ni ott gaani lopati ee season malli emana chances unde అంటే వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ అని మీ ఒపీనియన్ రైట్ సో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ అనేది అంతా కూడా అగైన్ ఆడియన్స్ చేతిలోనే ఉంటుంది బట్ నాకు ఆపర్చునిటీ వస్తే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్తాను బికాజ్ నేను లెక్కలు సెట్ చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి సో వెళ్ళి పక్క లెక్కలు సెట్ చేసుకొని రావాలని ఫీలింగ్ కానీ వెళ్ళాలనుకుంటున్నా బట్ ఓటీటీ అండ్ ఆల్ ఆపర్చునిటీ వచ్చిందంటే ఇంత తొందరగా వచ్చేసాను ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి కదా సో ఓటీటీలో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా తీర్చుకోవాలనుకుంటా ఎస్ వస్తే ఐ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ ద కాల్ సో ఫైనల్గా ఈ త్రీ వీక్స్ మీకు ఓట్స్ చేసి మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసిన మీ ఫ్యాన్స్కి ఏం చెప్తారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో సో మచ్ దట్ లవ్ మీన్స్ అ లాట్ టు మీ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ వుడ్ సే సారీ ఫ్రమ్ మై ఎండ్ కూడా ఇంకా ప్రూవ్ చేసుకోలేకపోయాను మిమ్మల్ని ఇంకా ఎంటర్టైన్ చేయలేకపోయాను అనే చిన్న బాధ బట్ అదర్వైజ్ ఇంత ఇంత లవ్ దొరికినందుకే ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ఫీలింగ్ చాలా బ్లెస్డ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ